唐朝观念。灯与加面，长达八级的甜蜜之战，经历了初赛、复赛、半决赛的各种考验。三位选手终于成功的从十二强脱颖而出，闯进了今天的大决赛。三人当中，只有一位可以称霸唐朝，赢取一万元的现金奖。想要冠冕为王，就必须先征服我们评审团的味蕾。我们马上欢迎常驻评审 Chef j e n s w a n g 还有嘉宾评审 Chef d a n i e l Tay。今天的大决赛，我们的评审团也增加了一位成员，他就是我们的事后也是超级甜食控 Rebecca Lim 林慧玲，欢迎。Hello， 大家好。Hello， Rebecca。Hello。对甜品有什么要求呢？哇，我觉得一个好的甜品必须给我一种温暖的感觉，但吃的时候也要有一点点梦幻的一种 feeling。我想问 Chef Daniel 还有 Chef j e n n y s 在你们心目中一个甜点冠军，除了手艺好之外，应该具备什么样的特质？因为这是大决赛了、嗯，所以呢，他们一定要有一个很耀眼的一个感觉。吃到他的甜品的时候，要给我惊喜了。我们马上欢迎杨敏、伊恩和 Sean。夺冠就是最甜蜜的收获。最后一战，只许成功。两位男生，谁怕谁？放马过来！大决赛的主题是千奇百怪，参赛者从使用的材料、制作过程、摆盘还有呈现，都可以尽量的以怪取胜。作品越怪，我们越爱。这场甜蜜的决战，考验必须升级。今天除了千奇百怪，你们必须接受神秘食材 （mystery ingredient） 的挑战。为什么又这样？<笑>没有想到会有这样的挑战。我们来看一看神秘食材。我先打了。因为已经 plan 好了 ，so。我觉得是一个蛮挑战的一样东西。请 Chef Daniel 来帮我们介绍神秘食材。我自己都觉得我做不来。你觉得你都做不来？神秘食材包括皮蛋、生抽和苦瓜，三样都很难放在我的甜品里面。就是整个顺序已经排到很满了，然后突然间要加多一个 element， 嗯，要重新安排一下。A bit s p 因为这些都是真的很奇怪的东西，很少出现在甜品里面。最困难的神秘食材肯定就是皮蛋了，皮蛋。皮蛋的味道真的很重，很难用。自己在 imagine 呢，哪一个可以搭配？搭配不了。你们真的是玩人吧？<笑>挑选食材的顺序根据半决赛的排名而定，所以半决赛排名第一的是杨敏，你有优先选择权。第二是以燕，第三是双，不好意思，我没有的选。<笑>所以现在请第一名的杨敏来做出你的选择。觉得生抽是最容易用的，因为苦瓜是一个蔬果类，所以它是有 juice 的。那个汁我可以拿来啊、呃、放在我的甜品里面。他们没有给我选择，如果有的选，我当初是看着 bitter god， 因为能做出一个 candy bitter god。大决赛的评分标准包括创意与呈现、烘焙技巧、口味与口感。作品的惊喜度，还有神秘食材的搭配。如果需要额外的食材、模具或装饰，甜蜜专区随时欢迎你。唐朝冠冕最后一场甜蜜战斗，限时三小时，现在开战。我说想问问你们，吃过最怪的甜点
。其实我今天看到苦瓜和皮蛋，没有比这个更怪的了。我也觉得，说的也是。哎，坦白说，我看到今天的食材，皮蛋、生抽、苦瓜，你知道我联想到什么吗？粥，对，没有想到甜品。其实最最简单的就是可能生抽咯，但是苦瓜真的是很挑战。嗯，我现在是要把它的皮剥掉，然后切成小块，一片一片一片啦。来，然后放在那一个盐水，把那个苦味拿掉。我是用很多奇怪的材料，我用过好像鱼的骨头哦，因为材料你可以想好像是一个 texture， 嗯，所以如果我是选苦瓜呢，可能是可以用在冰淇淋。燕啊燕，你有吃过苦瓜吗？啊，没有，没有，是有吃过，可是不喜欢。不喜欢呢，对对喽。哦。我觉得苦瓜最难的，因为你想到甜品，你就想到吃甜的。嗯，是。而且我觉得说，你要对那个食材非常的了解，你才会懂得怎么样去拿捏。对。然后如果我对这个食材根本就不懂怎么切、怎么开，你是这样说的？怎么开？是是是。这是怎么开？这是什么？ How do you open it? How do you open it? Just hit it open. Okay. I will try my best. That challenge will be very big. Yes. Now I'm going to soak my meat. Remove that little bit of starch. Actually, I think that today's meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. Meat is more easy to put into the meat. 会上去的，还要用生姜来配搭，所以在做甜品的时候，我觉得真的是一个很高难度的。但是我是非常期待的，因为我真的很想吃有皮蛋的甜点。我们说生抽比较容易，可是如果它被它原本的那个甜品埋没了，也没有用。而且我们也可能吃过用生抽来准备的一些甜品，嗯，所以它要怎么做到更奇怪、更特别，那个也是一个挑战。是，嗯。我今天为大家带来一首诗。哦。这首诗叫做《一棵开花的树》，这是我最喜欢的一首诗，所以我想把诗的一些感情放进甜点的味道里面。因为比较西式还是日式的，都很多人做过了，但是新加坡的这种 style 还有啊，就是中国文化就比较少。那你现在选了生抽，你要怎么处理？因为我之前是呃要用是。所以我想做一个 soy sauce caramel， 给它 glaze 一下。我现在做那个 banana chocolate ice cream， 今天会有一个蛋糕的部分，然后然后上面会有一个 panna cotta， 所以一个 plate dessert 在上面，所以是 two in one dessert。我一听到伊恩的故事呢，我是觉得哇，很 boring， 它就是一个蛋糕。但是我心想，哎，大决赛不应该会那么的简单吧？那你会不会担心那个苦瓜？那个苦瓜会在我的蛋糕里面。哦，嗯 ，OK。那你会不会担心那个苦瓜？那个苦瓜会在我的蛋糕里面。哦，嗯 ，OK。我会把它烘在蛋糕里面一起。其实我是蛮喜欢它的结构的，因为我本身很喜欢打巧克力。哎呀，我也是。然后你加上那个。苦瓜可能会有一个 super dark chocolate 的那种感觉，那种新鲜的那种配搭。我今天用的是两种龙眼，可以带出不一样的味道。我刚刚把龙眼汁倒进日本的米饭，就是要拿来煮半个小时。这是我奶奶的食谱。这真的很香，而且好像有一点点养颜的作用。剩下的不要丢。嗯，我打包。等下还会用用这个做一个 bubble foam。哦，这个用做 bubble foam。嗯。可是你今天的甜品的构思是什么呢？今天我是想做味道，还有 style of cooking。嗯，所以就是用中方的味道。煮在西方的 component b r i c e l e t 的饼干，放进 m a c a r o n i 的 p i s t a cream， 菊花的 p a n n a c o t a 还有龙眼的饭。我觉得 Sean 要做这个甜品呢，太复杂了，我完全脑子里想不到任何一个画面
，杨敏那边准备了一首诗，然后他在呈现他的作品的时候，他是边念着诗，边呈现这个作品。那有没有加分？应该有，因为是惊喜度嘛，应该会有加分。嗯，现在在煮那个姜片慕斯，是要进那个茶袋，然后弄烧那个牛奶，用这个来煮鸡蛋。就是 c h o c o 的成长，越细越好，因为时间不是很多，每人需要很久的时间给它干，然后会打 c h o c o l a t e 哎，你你喜欢吃苦瓜跟皮蛋吗？啊，不喜欢。<笑>我喜欢吃苦瓜，可是真的不喜欢皮蛋。嗯，所以呢，今天真的很好奇。这个是叫 rubbing method， 把牛油弄一点比较 crumbly。如果是 m e l t i n 进去还是 whisk， 它的 shape 就是不一样的，口感也不一样，这样就会比较脆。苦瓜煮软了后。就把它放在我的巧克力蛋糕里面，然后去烘。那么大块啊？那等一下我看我可以弄小块一点。我的 chocolate decoration 会有一个 chocolate tree， 把 chocolate tree 是我临时加进去的。所以你需要 temper chocolate。我需要 temper chocolate， 所以我会 temper 那个 chocolate for 那个旁边的 wood trunk， 嗯，还有上面那个 chocolate tree， 嗯，把 chocolate tree 是看我有没有时间一样。波伦塔是一种玉米粥。波伦塔里面有糖、盐、波伦塔、cake flour， 还有 butter 鸡蛋。现在在刚做好了一个波伦塔的豆。豆。呀，所以现在给它弄甜一点。然后去秋，给它的 gluten r e s i s t a n c 等一下会拿来焙。想看一下那个米，你是加了什么进去？龙岩的 base， 还有 Japanese rice， 嗯 ，and long gun bits。快有那些。呀。我说哇，龙岩，因为我很喜欢他们用亚洲的那种食材来做甜品，这个是我一直以来在鼓励年轻的那些厨师用我们本地的食材。所以你其实有做一些参考嘛？就是当你选择要煮日本的米饭的时候，嗯，我有 try 嗯很多 variations， 就是拿米饭、normal 的饭，还有日本的饭一起煮，嗯，煮的方法也有不一样，就是有进 oven， 有 steamer， 有用 rice cooker。最喜欢的就是这个 texture， 因为它的米煮的 very well done， 它的味道 infuse 的更重，用 oven 煮的会 risk of 烧焦。嗯。我会做一个生抽焦糖，就是生抽加进一个 heavy cream， 还有加一点 vanilla， 然后就把那个糖煮到变成 caramel stage。听到杨敏要做 soy sauce caramel， 真的是非常好，因为焦糖跟 soy sauce 是甜跟咸的一个口味，搭配起来是非常好的。今天主要的味道是香片，所以今天加入了这个神秘食材，有打乱了你的步骤吗？一点点，一点点。嗯，啊，我算的时间是刚刚好，但是现在有一点点的乱。可是你为什么会用香片呢？因为我选的那首诗就是席慕容写的，然后他看到一棵树开满了白色的花。哦，然后他就觉得，哎，是什么让这棵树长到这么多花，连叶子他都看不到？对，所以我就想，白色的花，白色的花，啊，香片就是茉莉花，应该有搭到那个画面。对，所以你今天的那个呈现是一棵树，嗯，里面也是树，对，那怎么办？这样吗？没有办法，就觉得，哎呀。可能会 clash， 但是我靠的是手艺和食材，不需要这么多工具。你看他们两个器材很多，我就是一个 stand mixer， 然后很多个锅这样，然后就是我自己捏出来的。摸，我等一下会用这个来拍 chocolate， 等一下拍成一棵树吗？对。我很了解杨敏的他的那个心情，因为他都是希望能够用手就用手，就是对自己的作品的一种诚意吧。现在就开始做马可丽的 pastry cream， 所以平常的 pastry cream 都是用牛奶还有 cream， 然后今天我是想多一点放马可丽，第一次 try 这个 flavor， 
我现在把苦瓜放入我的蛋糕里面。本来因为平常觉得呃有点太大块，所以我先把它弄小一点。你对这个有信心吗？呃，我就出来看看喽。他把苦瓜都放在他所有需要的那个 butter cake 里头，所以有点为他感到担心，是因为如果味道不好怎么办？他没有一个 backup。时间方面你还好吗？你觉得？慢摆一点点，因为我自己本身是一个 cake decorator， 对，所以我要有多一点时间在那个设计那一方面。可是还有两个小时，你就。花一个小时煮东西，然后一个小时半做 decoration。对，我就是要放越多时间越好。最重要的是那个 end product 要呈现上来，要如果我输的话，也要输的漂亮一点，外表要漂亮一点。哇哦！伊恩把五十八天的时间呢，就放在 decoration， 真的很可惜。他应该把时间放在口味、口感。伊恩，你会不会觉得你的概念？对于大决赛来说，有一点太简单了。我不会觉得太简单，因为我是做 custom degree 的，所以要拿也是拿我平常做的东西，拿最好的拿出来，也不要去冒险去做我不熟悉的东西。你会经常做 ice cream 吗？这是我第一次做、啊，第一次做。对，我这次我去买了那个 machine， 尽量不要在电视机里面出错了，所以我买那个比较好一点。你刚才不是刚讲你不愿意冒险吗？这是你第一次做冰淇淋。就就就不是这样。我们现在只剩下一个钟头四十五分了，把握时间哦。少，你为什么带了自己的 waffle machine 来？我要做一个篮子，放全部的 component 在里面。啊，古代煮饭的方法也是用一个 straw 的篮子围在一起，放在 hot water to steam 那个饭。嗯，所以等下希望可以做出一样的呃 representation。我现在在做那个 decoration， 有呃小小的蘑菇，还有那个 chocolate， 还有那个蜜蜂。你燕，听说你已经开始 decorate 你的蛋糕了？对，我还有我的 chocolate piece， 因为我没有真的去 temper chocolate， 也是，也是 recently 我自己去学，因为我懂比赛不可以用捆包，可是我有带一包捆包 ，in case 我的那个 chocolate 不可以 harden， 我可以用捆包来代替。其实我挺喜欢伊恩的态度，他想要提升自己，想要突破，有不一样的尝试，所以他会去选择说做一些他从来没有尝试过的一些事情。我今天第一次尝试做 honeycomb、p e n a c o t t a ice cream、chocolate soy， 还有那个 tempering of chocolate， 因为我要 push 我的 limits， 我要 achieve 更多，我不要只是来比赛为了就是赢那一个奖金还是什么，我要来这个比赛去知道我能走到哪一个阶段。杨敏已经把他的生抽融入进他的 caramel。伊恩也把他的苦瓜融进他的蛋糕里，然后他的那个皮蛋还坐在他的桌上，还没处理。如果我是第一次呃用皮蛋呢，我会把那个皮蛋把它切开先，吃一口，然后就会想怎样放进我的甜品。可是他一开始就做他自己的东西。我的 strategy 今天就是先把我能做的 component 做好， save 一点时间去 explore 皮蛋的味道跟 dessert。现在只剩下一个半小时。现在在准备花，因为它是开花的树，等一下要让它开花。嗯，对，花是用什么做的？是 marshmallow 哦，但是不一样的就在那个 dusting powder， 我是用高粉。为什么用高粉？高粉我喜欢它的味道。味道对对对，今天做的那些味道都是比较传统的，就是黑芝麻、香片啊，搭配橙的味道，然后我就多做了一个香片 jelly。就是我之前没有准备的，呀，没有，是临场临场想出来的。哇哦，呀！
其实我是担心那个香片的味道不会出来，再加上要用到生抽，所以我就多做了一个香片 j e 然后就是特别买了这个酱，哦，这是我儿子最喜欢玩的游戏。嗯。啊，但是这个要小心，就是那个，因为它是 infrared， 看它的食材的颜色，它可能会不准呢。哦、oh.。我开始剥皮蛋的时候就觉得，为什么这么肮脏？为什么蛋那么软？我看见黑色的都有一点泥，就有点担心了。说说说，不是这样。Trump 真的是不懂这个食材，他剥的皮蛋超级不对。哎，当我看到顺在剥皮蛋的时候，我在想说，天哪，他连剥皮蛋的那个技巧都没有拿捏得很好。第一个泥，你才先剥那个出来，然后洗掉那个，知道什么？哎，你才剥那个壳。哦，我看到 Chef Daniel 示范的时候，我偷吃偷到不行，所以这个周末应该会准备一些皮蛋瘦肉粥给我外婆吃。<笑>还好 Chef Daniel 有过来说我，他说又要先把第一 layer 的泥拿掉，洗了干净，那就像 normal 的 hot boy egg 这么小。Does it always stick on the shell? You, you, how, you, how crack? You, 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 因为我的 chocolate 我 damper 了，我加那个 cocoa powder。你用什么种的巧克力呢？我用超六十八十。就是。因为我自己本身不喜欢吃苦的巧克力，嗯，所以就用那个比较没有那么苦的，就是 in between 的那一种。你有尝试你的蛋糕吗？刚才。还没尝试，可是好不好还是一样。<笑>我没有办法，我只能呃尝上去先，因为我如果我再重做也是没有办法。你再尝一尝，然后知道那个口味是怎么样的。哦、oh, okay, ，OK， 对啊、嗯，然后如果在这里需要调整什么，你还有办法调。哦、oh, ，OK。我一去了 pantry 拿了芒果、pickle ginger 还有 c r e a m fresh， 啊，就是想试味，看能不能搭配在一起。双好的一点就是它当下一直在想尽办法，一直么融合其他的味道跟皮蛋的这个怪味，把它做到最好。然后甜的味道是有点酸，可以加点少那个柚的重味。这就是 sugar n e t 还有 pistachio。对，公子，我其实刚才没问你这首诗是什么意思，好像是单恋的一种爱情，是 one side of love。可能是那个女生期望在世的时候，让那个男生看到她在最美丽的时刻。但是我认识这首诗的时候，其实是呃十四岁那年，就是呃我外婆刚刚过世的时候，第一次认识这种失去一个亲人那种期望可以再次相遇的那种感受。对我来说，这首诗的意思就是，我希望能有机会让我的外婆就是看到我。最美好的时刻，嗯，对，最最好的一面，对。其实他背后的故事挺感人的，然后看到他的那个设计啊，看到他的树啊，他的花啊，就觉得说，嗯，这个女孩其实有很浪漫的一面，都在她的作品呈现出来了。时间只剩下一个小时。嗯那个区通常我是放进冰箱五分钟，那个巧克力就会散。我刚才才发现这个全放不进，但是其实放在外面它也是 OK 的，会散的，因为这个 studio 挺冷的。但是我的巧克力还是断了。
我觉得他们三个都有他们自己的优点，是。就好像我观察 s h a n 他是非常细心的，嗯，杨敏是。非常稳，非常 steady， 而且他做的每一个步骤，他是很清楚的。是啊，然后伊恩是非常大胆的去尝试他的一些想法。其实他刚刚来的时候，他的 b a k i n g 他都是靠感觉的，他是他不是看那个雪芳。可是现在他都是用那个 thermometer， 然后比较稳的去做他的一些。做自己不错的，是因为他他会跟你讲话。我再把苦瓜放去我的跟拿，因为我怕蛋糕好像不够苦瓜。看到每一个参赛者他们的成长，其实真的是很感人的。因为在现实三个小时里面，你不单单要展现你的才艺，还要发挥你的创意。他们的抗压性也越来越好，好像看到自己孩子成长的一个过程。妈妈，是吗？他叫，他叫我一声妈。谢谢有你这么个女儿，我。太幸福了，每天叫你煮甜甜给我吃。这个节目不只是一个比赛，也是要给人家灵感啊 ，inspiration， 做烘焙厨师。我觉得最重要也是给观众看一看，原来烘焙还可以有这样大的一个发挥空间，然后有那么多的可能性。所以不只是一个很简单的蛋糕，还可以做出很多千奇百怪的甜点。是。是。当我看到皮蛋的蛋白在 chopping board， 突然间想起半决赛 Chef Janis 的 Jan， 我就想把蛋白变成一个 jelly component in the top。现在只剩下三十五分钟。嗯、今天最困难的步骤是做那个巧克力酥，在放。的时候，哇，紧张，很紧张。它的树的 base 太薄了，我看到的时候，我怕它它那个那个部分就断了。它必须就是在这里放多一些，就是把它弄厚一点。至少它站的时候是有力的，真的是很替他紧张。他的主题是一棵开花的树，如果树做不成，不知道他要。怎么去收拾那个摊子？在做那个 tempering of chocolate。嗯，成功吗？呃，现在是在三十二 degree， 我希望是成功。其实你可以先 test。因为现在半个钟头，我怕没有时间，因为还要等它凉，连给它硬起来。那个 testing 不会太久哎，你就是用你那个 spatula 放进去，然后看它会不会 crystallize。哦， OK。对，然后因为你现在弄了一整片，如果 it doesn't set， 你就是啊，我会有 backup plan。OK， 好。当我看到我巧克力树断的时候，我就觉得哎呦，有点紧张，有点心痛。应该是我放不够久，就是它还没有 set， 我就急着要把它拉上来。嗯、现在还有十五分钟，伊恩有没有信心完成？好像不可以。现在还有十五分钟，伊恩有没有信心完成？好像不可以，好像不可以。无语，因为我的巧克力出了问题，我的巧克力还没 set。
，我还有冰淇淋，我就觉得啊，真的是放不上去了。其实它可以把那个盘放在飞车。可以揣，其实很,很多 method 可以做。这样是不是最无助的？因为全部都好了，就剩下那个。Sean、嗯、的工作台有一个特别的声音，是什么声音 ？Sean， 我在起泡，龙干的 bubble。哦，龙干的 bubble。就放上去，很像水在滚的时候。哦，惊喜度啊！哇、嗯。<笑>现在剩下六分钟，把握时间哦。哎，哦，可以了。哇，我开心。可是我的那个 chocolate 蛋糕还没放上去，所以我又要花时间就把它放上去，有点赶。可是我也很开心，就说 OK， 起码我的蛋糕有救了。好像我是这样感觉我，我我很紧张。我们反而替他们紧张，真的。很紧张，很紧张。时间只剩下三分钟。好了。这是第一个完成的实验。哇！还有差，还有差。最后一分钟。十四，二十三。OK， 好了。OK， 好了。双加油！哦，双双加好了。哦。在最后的五秒，大家都完成了他们的作品，哇，好精彩！对，谢谢。<笑>现在在我们面前的是医院的作品，唯我独尊。我是一个每次带很多压力的一个人，所以我每次都会去我家附近的公园，跟我的一条狗，它叫 Ace， 一起啊散步，找灵感。托付那棵大树，就跟他说了，可以给我一点灵感吗？所以就想出了这个 concept。所以这个是二二合一的 concept， 上面有巧克力、香蕉、冰淇淋，然后还有那个 panna cotta、honeycomb、chocolate soy。那个蛋糕是一个 chocolate butter cake。With chocolate ganache, strawberry jam, and then 然后新加的那个苦瓜。我对我的 components 蛮有信心的，因为我自己有 try 过。这个是比赛，它就是一个好吃的巧克力蛋糕，那个 element of surprise 就少了。苦瓜其实有帮你加分。啊，因为我觉得吃的时候有一个惊喜在里头，嗯，因为没有想到一个 butter cake 里头会有这样的一个口感，然后你也没有煮到太软，嗯，所以吃的时候还是有那个清脆的那个感觉，在口感上是很丰富的，只是那个巧克力有点太厚了。你说上面是盘式甜点，但对我来说是蛋糕的装饰。盘式甜点是盘式甜点，当你把那个盘式的设计放在蛋糕上的时候，那是蛋糕的装饰。我在外面吃过的 plate dessert 都有，比如说蛋糕 panna cotta， 也有这种啊 crispy 的东西来脆的东西放在上面，所以每个人都有不同的想法去看这个作品。真实话呢，真的蛮失望，因为呢，这是大的决赛，可是没有一个惊喜。如果没有那个苦瓜呢，这是一个很简单的一个巧克力蛋糕。他是失望，是应该失望的，因为我今天拿出来的是我上场去做的。At the end of the day， 蛋糕全上去，他们喜欢，我已经很开心了。我刚刚给你们一个菜单，嗯，就是今天想带给大家的一首诗。这首诗叫做《一棵开花的树》，如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前修了五百年，求他让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下。慎重的开满了花，朵朵都是我前世的盼望。
当你走近，请你细听。那颤抖的夜，是我等待的热情。而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的，朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心。一棵开花的树，我有一瞬间很想结婚的感觉，因为我觉得很浪漫。我觉得哇，他就是一个艺术家。杨敏这样的呈现是挺符合千奇百怪的。我有点担心他们就是吃不出我想带出来的感受。其实我是觉得说我没有吃到那个 soy sauce caramel。当你选择说 glaze 那个 persimmon， 然后切了那么小块的时候，很容易那个味道就被埋没了。之前你也跟我说 jasmine 的味道可能不够，的确是不够。但是呢，你刚才呈现的那个方式啊，你的表演挺唯美的，我非常非常的喜欢，真的是很有意境。你连那个花都会开出来。就觉得说，哎，你真的在呈现跟创意方面有放了很多的心思在里面。唯一遗憾的就是我吃不到生抽的感觉。我第一个选到生抽，然后太高兴，所以就有点疏忽了，就是没有用心去想要怎么把它融入到我的甜点里面。就是今天最大的失误啦。我其实对那个味道期待很高，吃的时候就有点稍微的失望，但我觉得没关系，因为总的来说，我觉得有很多 wow 的因素。你全部的呃料呢，你就把它调到蛮好，只是你的素你做到好，可是它的颜色是不能接受的，是因为已经 sugar bloom 了。如果这样的情况呢，你就可以喷一下，把它补回去。对。就今天在你们面前的是一个 p l a t e dessert， 我叫它饭，原因是因为 out of the box 的 ingredient 我选的就是米饭，做起来就像以前人家煮饭的 idea， 就是有火炭，用这 meringue 做的，还有 twig， 啊，还有我 sprinkle 一点 goji berry， 就是很像红色的火，整个碗就是一个 bracelet， 最重要的就是那个龙干煮的日本饭，然后放了 bubble 龙干，所以希望你们是先喝一杯茶。Clean the palate， 你就开始吃那个甜品。最后一个就是 Century Egg 的 Polenta t a r 旁边就 decorate with mango and peach salsa， garnish with dill。当你重现的时候，你可能没有想清楚你该怎么样去处理 dry ice， 还有你的那个 bubbles。效果就没有了。我很喜欢那个碳，嗯，用 marine 做的碳，嗯，还有那个整个 wood 的 feeling 是蛮 perfect 的。你在小小的细节里都已经放入了心思在里面，所以在吃这个甜点的时候，我会想起，哎，小时候奶奶他们在用 c h a c o 煮饭的时候的那种味道，真的是很好。唯一美中不足的就是，可能我觉得那个饭太多酒精了，我是觉得太多 texture。真的要放这个多吗？因为是炸的，所以那个口感呢，就是很多油。我要喝很多这个茶，把这个就 balance 好一点。今天的神秘食材是皮蛋，虽然你自己不喜欢，可是我觉得你处理的非常的好，那个味道不会太重，然后又带出了那个皮蛋的那个口感。我真的是不吃皮蛋，可是吃那个皮蛋，呃， mousse 真的非常好吃。我感到很开心，也是有点惊讶，因为没想到他们会喜欢那个皮蛋的甜点。杨敏、以烟、Sean， 天马行空的创意带给我们满满的惊喜和美味。三道千奇百怪的作品，让我们尝试到一场丰盛的飨宴。Ian， 从第一集到现在，看到你的成长，不管是技术方面还是态度方面。我都非常的开心，我看到你一直不断的突破自己，尝试新的东西，最重要的是我看到你成长成熟了，嗯，很棒，谢谢。谢谢
。杨敏，你的呈现每一次都带给我们惊喜，非常的有心思，你的作品。非常的细心，每一次吃到你的甜点，都可以感受到你的故事。Sean， 从第一集到现在，你都给我们看到很多技术跟创意。还有呢，你上一集差点被淘汰，可是今天你真的是把握时间，还有真的很努力。你们三位今天表现都势均力敌，但是只有一位可以冠冕为王，抱走一万元现金奖。三位，请出列。唐朝冠冕，谁来加冕？我觉得是杨敏，因为杨敏在半决赛是排名第一，她一路来的表现都不错。看分是啥？我不要觉得是谁，因为今天要挑战的是自己。拿出成功夺冠，获得一万元的现金。谢谢。<笑>如果我们拿掉神秘食材，是挺难选的。只是说我们加入了一个神秘食材，就变成说我们要去考他们现场的反应。Sean 把神秘食材很成功的放在他的甜点。以烟的构思比起杨敏跟 Sean， 确实少了很多的。惊喜度，双跟杨敏的甜品，我会选杨敏的。可惜的是，杨敏今天输在神秘食材的部分。恭喜双安，此时此刻的心情如何？呃，是今天蛮惊讶。嗯、um, ，In fact， I think 我参加的时候没想到来到今天，很感谢有这个机会来到这里比赛，认识了很多朋友，都是很开心。<笑>我们八级的甜蜜时光也来到了尾声，非常感谢劳苦功高的常驻评审 Chef j a n i c e 还有我们的嘉宾评审 Chef Daniel， 还有 Rebecca 热情参与，<笑>也要谢谢两位杨敏和怡人，你们两位都非常的优秀，我很期待看到你们之后的发展，一定要加油。谢谢我们的节目在这里完美的落幕了，谢谢大家一路来的支持。唐朝冠冕，成功加冕。我以前困在我自己的 custom king， 可是我来到比赛会做不一样的东西。我对我自己的表现、成长，觉得我很满足。整个节目中，我有这个机会，就是带出我自己的特色，在电视上做我的贵啦，然后 performance art 的一种甜点，就是因为我喜欢用甜点把故事带出来。我想继续找自己独特的 pastry style and voice。每一次比赛之前的准备，让我得到了很多的收获，觉得要学习的还是很多，所以接下来就会想找自己的风格。第二系列吗？来，为什么不来？来，有的吃甜点，谢谢。记得要叫我，<笑>那就要谈一下，因为我的<笑>时间不知道调得到吗？嗯，其实我一直很想当主持人，你懂吗？但是没有人找我做。老板，听到了吗？我想做主持人。<笑>九三三五克乐乐与你分享更多内容，红北贴士也会刊登在巴士界。